eres de un colegio o eres de una universidad o tal vez trabajas en un instituto de ciencia o simplemente eres un particular que quiere un microscopio, quédate hasta el final para saber cómo obtener un 10% de descuento en la compra de este microscopio. El día de hoy vamos a realizar un espermograma amateo. Amateo porque no hago uno hace como más de una década de cuando estaba en la universidad. Así que probablemente me quede horrible porque no es algo que practiqué o seguí haciendo con el tiempo. En pocas palabras, voy a revisar semen al microscopio. Y sé que muchos de ustedes lo han hecho en el colegio, el liceo, la preparatoria o la universidad. El profesor les dice, necesitamos ver espermatozoides al microscopio. Y pues van varios alumnos al baño y nadie sabe de quién de ellos es la muestra para que no pase vergüenza. Entonces, para quitar un poquito este estigma, este tabú acerca de la sexualidad y poner espermatozoides en un microscopio, públicamente el semen que ustedes van a ver en cámara es el mío. Ya que yo no tengo un compañero a quien pedirle una muestra, pues lo haré yo mismo con el método manual. Es hora de hacer ciencia. Y por razones lógicas, pues iré al baño, ustedes no van a ver esta parte, a menos que se unan a mi OnlyFans. No, mentira, no tengo OnlyFans. Entonces, corto cámara y vuelvo con la muestra. Algunos centímetros más tarde. Uf, ya tengo la muestra lista, así que es hora de verla al microscopio. El día de hoy, mientras observamos mi propio semen al microscopio, te romperé algunos mitos y te daré datos curiosos sobre el semen y los espermatozoides. El primer mito más extendido es decir, fui el espermatozoide más rápido. Esta frase tiene un total de tres errores. Primero, no somos un espermatozoide, también somos un ovocito secundario, conocido erróneamente como óvulo. Ver mi video de por qué el óvulo no existe en la esquina superior derecha. Y esto, a pesar de que es algo que parece obvio, nos olvidamos que el 50% de los genes nucleares son provenientes de un ovocito. No somos 100% espermatozoides, por ende no fuimos un espermatozoide, solo fuimos la mitad de uno. A eso agregar que el ovocito es quien entrega las mitocondrias, porque los espermatozoides las pierden en el cuello, por ende el 100% de genes mitocondriales son de parte de la madre. Y si aún así piensas que eres un espermatozoide, por vía maternidad un procedimiento artificial puede juntar dos ovocitos y dar origen a un bebé, pero no puede juntar dos espermatozoides ya que no sale nada. Segundo, la mitad de nosotros no fue el más rápido tampoco, porque no llega uno solo, llegan cientos a la vez que rodean al óvulo, ovocito secundario, por lo que lo de más rápido no tiene lógica, ya que llegan muchos a la vez. No solo uno, y aunque hubiese uno más rápido que los demás, los más rápidos se pueden confundir y dirigirse a sectores que no corresponden caerse de la vagina en la eyaculación o simplemente irse por la tuba uterina equivocada, la que no tiene el ovocito fértil. Por lo que el más rápido, pues mis polainas. Por último, aunque dijéramos la mitad de nosotros fue uno de los más rápidos, sigue estando mal, ya que es el ovocito quien decide cuál espermatozoide ingresa, ya que muchos logran pasar las primeras capas, pero la selección sigue siendo de parte del ovocito y no del espermatozoide. Por ende, la frase correcta es, la mitad de mí fue el ovocito quien aceptó un espermatozoide que me completó. Otras cosas curiosas del espermatozoide es que si bien es el ovocito quien entrega las mitocondrias, concepto que se usó para saber quién fue la primera mujer llamada Eva mitocondrial, ver el video que aparece en la esquina superior derecha de la Eva mitocondrial, es solo el espermatozoide el que entrega el cromosoma Y, por lo que podemos rastrear al primer hombre llamado Adán cromosómico. Otro dato curioso es que sí te puedes embarazar por sexo anal, ya que el semen que sale expulsado por el ano, o simplemente lo que no ingresó, puede rozar la vagina. Y se ha demostrado que algunos espermatozoides son capaces de entrar a la vagina estando fuera. Esto se conoce como embarazo por roce. El microscopio que usé es el Quasar M30 de la empresa Sky Shop México, y te lo puedes llevar con un 10% de descuento para las primeras 30 personas. Ya sea su particular, una universidad, un colegio, etc. Simplemente ve a la página de Sky Shop México y usa el código Wiki, Wikisky. Con este código te van a dar un 10% de descuento en la compra de un microscopio, obviamente. Dar las gracias a Sky Shop México por este microscopio con el cual puedo hacer este tipo de videos y también mencionar que en mi cuenta de Twitch, twitch.com slash wikiseba, todos los días jueves voy a estar 
transmitiendo eh, microscopio en vivo y los días viernes son viernes para hablar de ciencia así que si bien en Twitch voy a estar jugando Nintendo también va a seguir existiendo la ciencia ya que YouTube no aporta para nada hacer directos actualmente en YouTube así que se pueden ir a Twitch para seguir viendo directos directos con microscopio todos los jueves voy a estar trayendo muestras nuevas para estar transmitiendo microscopio en directo y viernes, viernes hablando de ciencia por razones lógicas este video no va a monetizar probablemente así que si quieres apoyarme puedes hacerlo por medio de Patreon o de YouTube Miembros el botón unirse al lado del botón suscribir sin más que agregar, soy Wikiseba y este es el lugar donde el conocimiento rompe la realidad. Adiós Wikisapiens.